Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng review một sản phẩm nước hoa dành cho cả nam và nữ được hãng thời trang Mỹ Periolis giới thiệu vào cuối năm 2019 Periolis America Nước hoa này có thiết kế chai rất trẻ trung và khỏe mạnh mặc dù đây không phải là một kiểu thiết kế sang trọng Các bạn đừng nhầm lẫn nước hoa này với một nước hoa khác cùng tên America cũng của hãng Periolis ra mắt cách đây khá là lâu rồi À, tôi không biết loại đó hiện nay có còn được sản xuất hay không Và tôi thì cũng chưa được thử mùi loại đó Còn đây là vỏ hộp của nước hoa này để các bạn đi mua hàng dễ nhận diện Nước hoa này được nhiều người dùng đánh giá là có mùi giống với Creed Aventus Liệu đây có phải là một clone mới của Aventus hay không? Chúng ta hãy thử xem Cảm nhận đầu tiên của tôi là có rất nhiều mùi trái dứa, miền Nam gọi là trái thơm, ở trong nước hoa này. Và nếu như à, trong Creed Aventus cũng có mùi dứa, nhưng mà mùi dứa ở trong Aventus là kiểu mùi chỉ có vị tươi chứ không ngọt, thì mùi dứa trong nước hoa này có trọn vẹn cả vị tươi lẫn vị ngọt. Mặc dù đây, theo tôi nghĩ là một cái hóa chất mô phỏng mùi dứa thôi, nhưng cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái, chứ không hề khó chịu chút nào. Và nếu như trong Aventus à, mùi chi phối là mùi gỗ bạch dương Mà trong clip à, review về Aventus tôi đã so sánh đánh giá cái mùi đó giống giống như cái mùi cỏ gấu tươi Thì trong nước hoa này cũng có mùi gỗ bạch dương nhưng rất ít khoảng 50% thôi Và nó chìm xuống dưới trộn lẫn vào đó một ít mùi hoa hồng cũng khoảng 10% Và mùi mà tôi cảm nhận nhiều thứ hai ở trong nước hoa này đó là mùi nhựa thơm mơ các bạn có thể chưa biết mùi của mơ như thế nào nhưng mà nhìn vào hình ảnh này các bạn có thể đoán ra mùi của nó. Mơ là nhựa chảy ra từ một loại cây có gai có tên là cây mộc dược hay là cây mộc dược. Mơ thuộc nhóm nguyên liệu nhựa thơm. Nhóm nguyên liệu nhựa thơm bao gồm các loại như là benzol, labdanum, oblibanum, mastic vân vân. Hổ phách cũng là một nguyên liệu trong nhóm này nhưng mà hổ phách ngày nay trở nên quá thông dụng cho nên người ta tách nó thành một nhóm riêng gọi là nhóm hổ phách. Trong thuật ngữ nước hoa thì nhóm nguyên liệu nhựa thơm được gọi chung là resins và balsams. Resinous và balsamic là những tính từ mô tả các nước hoa có kiểu mùi nhựa thơm chi phối. Cũng giống như đa số các nguyên liệu nhựa thơm khác thì mơ có đặc điểm là mùi của nó ngọt đượm, khá ấm và thường tác dụng ở gương cuối. Quay trở lại anh bạn Mỹ này. Thì nhờ có mùi trái dứa và mùi mơ chi phối nên nước hoa này ngọt hơn so với Creed Aventus. Và nếu như Creed Aventus à, phù hợp cho tất cả mọi người, kể cả những người trẻ tuổi cho đến những người lớn tuổi, bao gồm cả các doanh nhân, thì nước hoa này theo tôi nó lại rất phù hợp cho những người trẻ tuổi. Nó mang một phong cách rất là trẻ trung và năng động. Và một ưu điểm của nước hoa này theo tôi đó là nước hoa này được thiết kế cho cả nam và nữ. Nhưng khi bạn nam sử dụng, thì nó vẫn rất nam tính. Nó còn nam tính hơn rất nhiều so với các nước hoa unisex khác và thậm chí còn nam tính hơn rất nhiều so với các nước hoa nam khác. Còn khi bạn nữ sử dụng à, thì chúng ta không có cảm giác là bạn nữ đó quá cứng hay là quá manly. Tôi hiểu tại sao người dùng lại nói nước hoa này giống với Creed Aventus. Đó là vì nước hoa này nó mang lại cùng một cái feeling, một cái cảm nhận về sự tươi mới, sảng khoái giống như là Aventus. Và tôi gọi đó là cái Aventus Vibe. Nhưng theo tôi mùi nước hoa này không giống với Creed Aventus. Và tôi không cho rằng đây là một clone của Aventus. Và hãng Periolis cũng không phải là một hãng chuyên làm các clone à, giống như là Amap hay là Anharame. Nước hoa này tỏa mùi bằng hoặc yếu hơn Aventus một chút. Nhưng trên da của tôi thì nó lại bền mùi hơn. À, nếu tính cả giai đoạn Skin Sense. Tôi nghĩ đây là một nước hoa mà các bạn sẽ không thất vọng, ít nhất là về mùi hương. Không thực sự quá độc đáo, nhưng các nước hoa nam có mùi trái cây chi phối thì trên thị trường không có nhiều. Nên tôi nghĩ đây là một nước hoa có mùi trái cây chi phối mà các bạn nam có thể thử, kể cả các bạn nữ nữa. Mùi của nó à, rất phù hợp sử dụng vào mùa xuân, mùa hè, có thể sử dụng vào mùa thu. Còn mùa đông ở ngoài Bắc á, thì tôi nghĩ nước hoa này không đủ đô. Còn đối với miền Nam thì mùa nào cũng là mùa hè cho nên nước hoa này đều sử dụng được. 
Nước hoa này phù hợp cả môi trường văn phòng cũng như là các bạn có thể đi chơi một cách nhẹ nhàng. Video của chúng ta hôm nay tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.